Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra. Dessa vez, a nossa parada vai ser no município de Canarana, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Arlindo Cancian, ele que é produtor rural lá em Canarana, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Arlindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Arlindo, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no mês passado, o senhor destacava né, um bom plantio dessas lavouras de milho, um início positivo de desenvolvimento, mas tinha um receio com relação às chuvas para o restante do ciclo. Como é que foi o desenvolvimento Como até aqui? O... Essa questão de chuvas continua preocupando? Está indo tudo bem? Como é que estão essas lavouras até aqui? É Exatamente... <risos> Exatamente isso aí, Guilherme. É, nós temos aqui, aqui no município mais ou menos 50% da, do milho que está bom. É, milho que dá para dizer assim que, que já escapou. Né? E uns 30% ainda vai faltar mais uma chuva ou outra. Né? E e aí nós temos uns 20% que foi plantado meio fora da, da, da janela, né? Aí esse ainda vai precisar mais chuvas em maio. E aí, Arlindo, olhando para a questão de pragas, de doenças, como é que tem sido esse ciclo? Tem tido pressão nessas situações ou está mais tranquilo esse ano? Guilherme, esse ano, pelo que, pelo que eu estou sabendo aí, e no meu mesmo, tá, o controle, o pessoal está fazendo controle é, com fungicidas e tal, né? Mas não tem, tem dado muito problema, não. O pessoal já acostumou usar na, na, nos milhos fungicida, né? Então, os tratos, tudo... E se a gente olhar para o calendário, Arlindo, quando é que deve começar a colheita desses 50% aí que já estão mais adiantados? Olha, Guilherme, eu acho que agora é em julho, né? Em julho deve começar. É, vamos... Agora esse final de semana aqui deu uma chuva boa em Canarana, né? É, assim, voltando a... as quantidades, eu mesmo tenho, eu tenho milho já escape, tenho milho que está que nessa fase de, se desse mais uma chuva seria bom, e milho que precisaria mais, né? Então, está mais ou menos assim. Se a gente for pensar numa média normal aí para a região, ali do quanto que seria mais ou menos uma produtividade considerada positiva para o milho por aí? Olha, Guilherme, eu estive falando com as assistências técnicas, e não tem ainda uma, um número X ainda, Guilherme, porque, assim, está dando muita chuva uh, localizada. A chuva geral é, foram poucas, então não dá para ter uma base ainda. E se a gente for olhar para o mercado, Arlindo, como é que estão as condições para o produtor entrar nessas negociações, fechar vendas, essas negociações avançaram, os preços estão bons? O que a gente pode falar da comercialização do milho até esse momento? Olha, em percentual eu não sei o que tem vendido, mas uh, hoje o preço do milho está para fazer contrato em torno de R$ reais, né? Esse patamar de R$ 70,00, ele ainda garante uma rentabilidade nessa safra? Guilherme, nessa atual safra, até garante, né? Mas o problema é os custos para compra futura, né? Esse que é o problema. E quem comprou ureia, por exemplo, é, mais tarde para aplicar, digamos, que comprou final de ano, início de janeiro já pagou mais caro, né? então está muito, muito em altas e baixas que, que não dá nem para te falar uma coisa mais exata, sabe? 
E aí, justamente nessa questão dos cursos da próxima temporada, Elindo, como é que está essa preparação, esse planejamento do produtor aí para a próxima safra a 22-23, essa busca por insumos, disponibilidade? Como é que o produtor tem se organizado nesse momento, já pensando na sequência das atividades? Mas olha, Guilherme, o, o produtor está buscando, né? O que eu tenho observado uma coisa. É, esses preços de, de soja, por exemplo, futuro é, 2023, que é, o pessoal vendia bastante antes, eu tenho ouvido os produtores falar que não tem vendido 2023, porque os custos ainda não, não estão fechados. Então, eu mesmo não vendi nada, eu sempre vendia... 30, 40, 50%. Lindo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a realidade das lavouras nesse momento aí em Canarana. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Vamos esperar que venham as chuvas necessárias para esses restantes de milho aí e um bom dia a todos. Senhor Lindo, mais uma vez, muito, ob... muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. A gente acompanha os resultados finais com a colheita do milho aí no município. Um abraço, até a próxima. Tudo bem, dispõe. Esse, o Arlindo Cancian, ele que é produtor rural lá no município de Canarana, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de milho dessa segunda safra lá no município. O Arlindo destacando que o plantio foi bem realizado, as chuvas estavam positivas, pelo menos até esse momento, e aí tem três realidades diferentes nas lavouras lá do município, de acordo com a época de plantio. 50% das lavouras que foram plantadas primeiro, essas já estão mais adiantadas no seu desenvolvimento e têm uma boa produtividade já praticamente garantida. 30% das áreas ainda precisam de uma ou duas chuvas no decorrer desse ciclo para garantir uma boa produtividade também. E aí os 20% finais, aqueles que foram plantadas mais fora da janela ideal de cultivo, essas sim ainda precisam de mais chuvas ao longo desse mês de maio para ainda conseguir expressar um bom potencial produtivo. Enquanto tudo isso acontece, o produtor vai esperando antes de iniciar os seus trabalhos de colheita a partir do mês de junho e julho, o mercado segue olhando para os preços ao redor de R$ 70,00 a saca nesse momento, um patamar que, na visão do Arlindo Cancian, é remunerador para o produtor pensando nessa safra, mas pensando nos custos de produção para a sequência das atividades, aí a conta já fica um pouquinho mais apertada. Inclusive para aquele produtor que comprou seus insumos dessa safrinha um pouco mais tarde, por exemplo, a ureia deixando para comprar um pouquinho mais tarde, aí a conta da rentabilidade também vai ficar um pouquinho mais apertada, mesmo pensando na atual safra. Olhando destacando que muitas compras de insumos acontecendo antecipadamente para a próxima safra e aí o produtor receoso de entrar no mercado. Ele citando o próprio exemplo dele, que costuma vender entre 30% e 50% da safra de soja antecipadamente. Até esse momento ele ainda não vendeu nada para esse próximo ciclo 22-23 e tem sido essa opção do produtor lá da região segurar um pouco as vendas e continuar acompanhando os desdobramentos do mercado, os custos de produção e também os preços de venda. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Notiagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.